தமிழ் ஹெச்சிங் டெடர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாங்க நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அது என்ன ஹெட்ஜிங் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் அப்படின்னா என்ன அந்த ஹெட்ஜிங்கில் எப்படி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் ஏறுனா இன்னொரு பக்கம் குறையும் அதில் எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சில சந்தேகங்களுக்கான பேசிக்கான சில விளக்கங்களை நம்ம இதில் பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் பேங்க் நிஃப்டியில் ஸோ நம்மளுக்கு லாஸ்ட் டே எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு வந்து அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவுக்கு வந்துடும்னு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் புட் சைட்லேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவுக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி கால் சைட்லேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதனால் நம்ம அந்த எக்ஸ்பைரி டே அன்னைக்கு ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடியே வந்து நம்மளோட கான்ட்ராக்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்த கான்ட்ராக்டுக்கு போகிறது தான் வந்து எப்போவுமே பெஸ்ட்டு நீங்கள் குறைவான அமௌண்ட்டுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கும் இல்லை அதுக்கு முதல் அன்னைக்கும் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ வாங்க நம்ம ஹெட்ஜிங் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹெட்ஜிங்கில் நம்ம எப்படி நம்ம பணம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து நான் பேங்க் நிஃப்டிலையும் சொல்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துக்கிட்டும் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இப்போ பேங்க் நிஃப்டி வந்து எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கு ட்ரேட் ஆகிட்டுருது அதாவது கடைசியாக நம்ம ஃபோர்டீன் தண்ணிக்கு எவ்வளோக்கு ட்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அடுத்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கோங்க இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்தளவு வார வாரம் வந்து அது எக்ஸ்பைரி ஆகும் ஸோ நான் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கான்ட்ராக்டை எடுத்துக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கான்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி எட்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கு இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ஆப்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு காயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து நம்ம இப்போ வாங்குகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அடுத்த மாதம் அட்வான்ஸாக புக் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி தாங்க இந்த ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நான் வந்து மேபி அடுத்த விலை வந்து ஏறும்னு நினச்சிட்டு நான் வந்து இது பண்ணேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கால் சைடில் வாங்கணும் இல்லை நான் விலை இறங்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புட் சைடில் நம்ம அட்வான்ஸாக வாங்கி வைக்கணும் அது தாங்க இது ஸோ வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம நிப்டி ஆப்ஷன் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வாங்கணும் அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நான் லார்ஜ் சைஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லார்ஜ் சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு ட்வெண்ட்டி அப்போ நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் இது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நீங்கள் பேங்க் நிஃப்டியினுடைய ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் இருக்கிறது எல்லாமே அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு இப்போ நான் இப்போ இருபத்தி எட்டாயிரத்தில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக இருபத்தி எட்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ இருபத்தி எட்டாயிரத்தில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பேங்க் நிஃப்டி வந்து ஃப்யூச்சரில் எனக்கு ஏறும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கோ இல்லை இருபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூறு அப்படின்னு போகும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இப்ப இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபாயில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எண்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு லாட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு லாட் சைஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இருபது அப்படின்ட்டு நீங்கள் அப்போ எண்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு லாட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன் கேஸ் அது இருபத்தி ஐயாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறுபாயை ரீச் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து இது பல மடங்கு ஏறி இருக்கும் ஒரு இரநூறு முந்நூறு அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்போ எண்பது இன்ட்டு இருபது ரூபா நம்ம இறக்குறைய ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறுபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் பல மடங்கு லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அதாவது ஏறும்னு நினச்சிங்களா இல்லை எனக்கு பேங்க் நிஃப்டி வந்து கண்டிப்பாக ஏறாது கண்டிப்பாக அடுத்த வாரத்தில் வந்து இறங்கிரும் நீங்கள் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட ரேட் வந்து நூற்றி பதினஞ்சில் இருக்குது அப்போ நூற்றி பதினஞ்சு இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பை பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பேங்க்
இறங்கும்னு நினச்சி வாங்கிட்டோம் பட் ஆனால் அது இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வாங்கின இந்த நூற்றி பதினஞ்சு வந்து இருபது ரூபா முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா அந்த மாதிரி ப்ரைஸுக்கு வந்து என்னாயிடும் அப்படின்னா கீழே இறங்கிடும் அந்த லாஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எனக்கு என்னாயிடும் அப்படின்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவாக மாறிடும் அப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண எல்லா அமௌண்ட்டுமே நம்மளுக்கு லாஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹெட்ஜிங் அப்படிங்கிற ஒன்றை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது நான் எனக்கு வந்து நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல நான் வந்து ஹெட்ஜிங் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறையும் வாங்கிக்கிறேன் இருபத்தி நீங்கள் இந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸில் ரொம்ப இது வச்சிங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஹெட்ஜிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸுக்குள்ளே தான் நீங்கள் ஹெட்ஜிங் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் இப்போ ஹெட்ஜிங் வந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேயும் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூறுலேயும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெட்ஜிங் பண்ணணும் அதாவது மேலே போனால் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூறு கால் ஆப்ஷனை வாங்கணும் கீழே இறங்குனா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் புட் ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து பை பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு சைடு வேகமாக ஏறுறப்போவோ இறங்குறப்போ வந்து எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஹெட்ஜிங்கினுடைய ஒரு பெனிஃபிட்டு ஸோ இது எப்படி ஹெட்ஜிங்கில் நான் ப்ராஃபிட் பார்க்குறது அப்போது ஒரு பக்கம் ஏறுனா இன்னொரு பக்கம் இறங்குல்ல நான் எப்படி ப்ராஃபிட் பார்க்குறது அப்படின்னா ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் இது ஏன்னா ஆல்ரெடி லென்த் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் இதை பற்றின வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் நீங்கள் வந்து என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக போடுறேன் தமிழ் ஹெச்சிங் ட்ரேடர்ஸோடு என்றும் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் உங்களுடன் என்றும் தேவி